காமிச்சு கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பா ஒரு சூப்பர் ஹிட் பாடல் கொடுத்த பாபா மாக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மாயா நதி திரைப்படத்துடைய ஆடியோ மட்டும் இல்லாம படமும் மிக மிக பெரிய வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் டோட்டல் டீமுக்கும் நன்றி அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் வந்திருக்கக்கூடிய பிரஸ் மீடியா மக்கள் நட்சத்திரங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு மனமான அரங்கத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் இறைவன் புறத்திலிருந்து சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகட்டும் இந்த விழாவில் ஒரு இரண்டு மூன்று விஷயங்களை மட்டும் பேசலான்னு தான் இருந்தேன் ஃபுட்பால் மேட்சில் ஒவ்வொருத்தரை அந்த கோல் போஸ்ட்டுக்கு பாலை தள்ளி 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 கொண்டு வந்து கடைசியாக ஒருத்தர் கையில் கொடுக்குற மாதிரி வரிசையாக ஒவ்வொருத்தராக என்னுடைய பெயரை மென்ஷன் பண்ணி அவர் பேசுவார் அவர் பேசுவார்னா அப்படி என்ன பேசுகிறதுன்றது இப்போ எனக்கு சிக்கலாகிடுச்சு இப்போ கோல் நான் போட்டாகணுமே அப்படின்ற கட்டாயத்தில் நான் நினைக்கிறேன் ஆளுக்கு ஒரு துண்டு சீட்டு வேற கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க கோரிக்கைகள்லாம் வைக்க சொல்லி ஒருத்தர் வெளிப்படையாக சொன்னாலும் ஒருத்தர் காதுக்குள்ளே சொல்லிட்டு போயிருக்காரு வழக்கம் போல் தான் இந்த விழாவுக்கும் எனக்கும் முதல்ல நேரடியாக எந்த தொடர்பும் கிடையாது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் சுப்பிரமணிய சிவா நான் இந்த மாதிரி ஒரு இசை வெளியிட்டுள்ளார் இருக்குது நீங்கள் வரணும் போகிறதில்லையே சிவா ரொம்ப நாள் ஆச்சு எங்கேயுமே போகிறதில்ல எங்கே போய் எது பேசினாலும் பிரச்சனையாகுது பேசாமல் இருக்கிறது சிறந்தது அப்படின்னு நினச்சிட்டு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் அடுத்து சொன்ன வார்த்தை என்னென்ன பவதாரணி தான் மியூசிக்கு அப்படின்னு ஒன்று அது கிட்டத்தட்ட என்னுடைய குடும்பம் மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு குடும்பம் யுவன் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு இன்னும் முடிஞ்சு போச்சு வேறு ஒன்றுமே சொல்லவே மறுக்கவே முடியாது சரி சிவா நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு அப்புறம் யாரா நடிக்கிறான்னு கேட்டால் அபிசரவனை யார் ஹீரோன்னு கேட்கும் பொழுது அபிசரவணன் ஹீரோன் கேமராமேன் யார்னு கேட்டால் சீனு சீனுன்றது வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கி வரலை இங்கே அவர் பிசி சிவாமோட ஸ்டெல்லு என்னுடைய படங்களுக்கெல்லாம் கிளாஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு மௌனம் பேசி இதில் ரெண்டு சாங் ஷூட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு எல்லாமே தெரிந்த ஆட்களாகவே இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த படத்துக்கு எல்லாமாக மறைமுகமாக உதவி செஞ்ச சுப்பிரமணிய சிவா சுப்பிரமணிய சிவா பற்றி இங்கே நிறைய சொன்னாங்க உண்மையிலே சுப்பிரமணிய சிவா வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அது பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தாங்க ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல என்னன்னா கூட ஆ வேலை பார் வேலை பார் வேலை பார் ஏதாவது சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அவர் நீங்கள் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு குறைவு எந்த படத்துக்கு ஷூட்டிங் போனாலும் சரி யாருடைய படமாக இருந்தாலும் சரி அப்படிதான் இந்த படத்துக்கும் அவர் வேலை செஞ்சிருக்கார் இதை தாண்டி அப்புறம் செந்தில் பாடகர் செந்தில் இப்படி எல்லாமே தெரிந்த முகங்களாகவே இந்த விழாவுக்கு என்னை நெருக்கமாக்கி கொண்டு வந்து நிறுத்திடுச்சு இந்த விழாவை பொறுத்த மட்டில் இது வெறுமன யுவன் சங்கர் ராஜா பவதாரணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இசையமைப்பாளர்கள்னு சொல்லி அவர்களை சின்னதாக சுருக்கிட முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் உலக வரலாற்றிலேயே இப்படி ஒரு இசை குடும்பம் இருந்ததே கிடையாது ரொம்ப முக்கியமான சின்ன லெவலில் வந்து இல்லை இசை ஞானின் வாரிசு அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடும் எவ்வளவு முகங்கள் இருக்குது பாருங்கள் இளையராஜா என்ற அந்த மாபெரும் இசை கலைஞனுக்கு உண்டான முகங்கள் மட்டும் கொஞ்ச லஞ்சம் கிடையாது அவரே வந்து ஒரு புகைப்பட கலைஞராக இருக்கிறார் அவரே ஒரு தயாரிப்பாளராக இருக்கிறார் அவரே ஒரு பாடலாசிரியராக இருக்கிறார் அவரே ஒரு பாடகராகவும் இருக்கிறார் அவருடைய உடன் பிறந்த தம்பி பாடலாசிரியராக இருக்கிறார் பாடகராக இருக்கிறார் இசையமைப்பாளராக இருக்கிறார் இயக்குனராக இருக்கிறார் வெங்கய அமரன் சார் அவருடைய பையன் ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் டைரக்டராக இருக்கார் ஒருத்தர் நடிகராக இருக்கார் இந்த பக்கம் வந்தால் யுவன் சங்கர் ராஜா அவர் இசையமைப்பாளராக இருக்கார் தயாரிப்பாளராக இருக்கார் பக்கத்தில் பவதாரி பாடகியாக தேசிய விருது அடுத்து வந்து இப்பொழுது இசையமைப்பாளர்னு கார்த்திக் ராஜா இசையமைப்பாளர் தயாரிப்பாளர்னு இப்படி ஒரு குடும்பம் உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாதுன்றதான் மறுக்க முடியாத அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பம் தமிழ் குடும்பமாக நமக்கு கிடைச்சது நம்மளாம் செஞ்ச பாக்கியம் புண்ணியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன்னா இங்கே வாழ்ந்து முடித்த லெஜண்ட் இருக்காங்க வரலாற்று நாயகர்கள் இருக்காங்க திரை திரைக்கலையை பொறுத்த மட்டில் அதில் மறைந்த எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்களை சொல்லலாம் சிவாஜி கணேசனை சொல்லலாம் எனக்கு ஒரு பெரிய வருத்தம் இருக்குது எம்ஜிஆரோடு பயணித்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது எம்ஜிஆரோடு பயணித்தவர்கள் இன்னைக்கு எம்ஜிஆர் பற்றி இப்போ கூட நேற்றைக்கு இது நம்ம ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி உடைய பிறந்த நாள் போச்சு இத்தனை மறைந்து இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி அவரை நினைவு வச்சுருக்காங்க அவரோடு பயணித்து வேலை செய்தவர்கள் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா 
அவர்கள் அதை ஒரு ஆவணமாக ஆக்கவில்லை அப்படின்றதான் உண்மை அதே போல் இப்போ சிவாஜி சார் தெரியும் நடிகர் திரு சிவாஜி கணேசன் பற்றி சொல்லும் பொழுது அவர் அப்படி பண்ணுவாரா அப்படி பண்ணுவாரான்னு சொன்னால் அவரோட வேலை செஞ்சவங்க யாரும் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே ஒருத்தர் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஏவிஎம்ல டப்பிங் துரைன்னு அவர் தானே சிவா ஆமாம் ஏவிஎம்ல இருக்க டப்பிங் தேட்டரில் இருக்கவர் அவர்கிட்ட தான் நான் கேட்பேன் நான் எப்படி சார் சிவாஜி சார் டப்பிங் பண்ணுவார் அவர் சொல்லுவார் அவர் அசிஸ்டண்டாக தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான தகவல்களை சேமித்து வைக்காமல் போயிட்டாங்கன்றது என்னுடைய வருத்தம் இப்போ பிலிம் நியூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அப்படி ஒரு கலைஞர் இன்னும் தமிழகத்தில் வரவே இல்லை அவர்கிட்ட இருந்ததையே நம்ம ஆவணமாக வைக்காமல் விட்டுட்டோம் அது தமிழக அரசு செய்த தவறு தமிழ் சினிமா செய்த மிகப்பெரிய தவறு நிறைய மிஸ் ஆகி போச்சு நம்மக்கிட்ட அப்போ இப்போ நம்மக்கிட்ட வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற லெஜண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட மூணு பேர் தான் இருக்காங்க ஒன்று இசைஞான இளையராஜா இன்னொன்று உணவு புகழ்பெற்ற திரைக்கலைஞராக திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் உலக நாயகனாக கமலஹாசன் அவர்கள் ஸோ அப்போ இவர்களை பற்றிய ஆவணங்களை இவர்கள் இருக்கும் பொழுது இவர்கள் வாயாலேயே கேட்டு செய்ய வேண்டியது ஒவ்வொருத்தருடைய கடமை சினிமாவில் இருக்கிறவங்க செய்வாங்களான்னு எனக்கு தெரியல சங்கங்கள் எல்லாருமே வந்து அது எல்லா சங்கமுமே இழுத்து மூடி கிட்டத்தட்ட மூடு விழா நடத்திக்கிட்டு இருக்கிற இடத்துல தான் இருக்கு அப்படிதான் தமிழ் சினிமாவுடைய நிலைமை இன்றைக்கு மோசமாக போயிட்டு இருக்கு அதனால நான் யுவன் கிட்ட பார்க்கும்போதெல்லாம் சொல்லுவேன் நான் யுவன் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நீங்கள் ஒரு ஆவணம் ஆக்குங்க இன்றைக்கு இளையராஜா அவர்கள் எங்கே நடந்து போகிறாங்க எங்கே போகிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்க என்னன்னு சொல்லி இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானதாக எனக்கு படுது ஏன்னா இன்னொரு பத்து இருபது வருஷம் கழிச்சு பார்க்கும் பொழுது இதெல்லாம் கிடைக்காமல் போயிருமோன்ற ஒரு அச்சம் இருக்குது ஸோ அதனால் இவனுக்கு தான் அந்த பொறுப்பு இருக்குது நான் உதவி செய்கிறேன் உங்களுக்கு உங்கள் கூட இருந்து அதனால் இந்த வேலையை தொடங்கிடுது அப்படிப்பட்ட ஒரு இசை குடும்பம் தான் இன்றைக்கு உட்கார்ந்துருக்கு இசையமைச்சிருக்காங்க அதற்கு பின்னாடி இந்த அபி சரவணன் அந்த படத்தின் நாயகன் அப்புறம் மேடையில் கூட சவுந்தரராஜனை கூப்பிடும் பொழுது சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு சொல்லி கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னை பொறுத்த மட்டும் அதை நான் பெருமையாக நினைக்கல அது உங்களை போன்றவர்களுக்கு பெருமை இல்லை உங்களை போன்றவருடைய வளர்ச்சிக்கான தடை என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழல் ரொம்ப சிக்கலானது நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் வளர்ந்து வரும்போதே நீங்கள் வந்து இது போல் பொது விஷயங்களில் ஈடுபடுவது என்பது பொது விஷயத்தில் ஈடுபடணும் ஒரு கலைஞனுக்கு சமூக அக்கறை இருக்கணும் ஆனால் அது வெளியில் தெரிகிற அளவுக்கு அரசுக்கு எதிராக வந்து நிற்கிற அளவுக்கு நீங்கள் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா சினிமா என்பது முழுக்க முழுக்க வியாபாரம் தான் இங்கே வெற்றி தான் பேசும் வெற்றி தான் பேசும் நீங்கள் உங்களுடைய சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அது என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா முகநூல்லையும் ட்விட்டர்லையும் எழுதுவாங்க நீங்கள் அதுக்கு அடிமையாயிராதிங்க இந்த முகநூல் ட்விட்டர் மாதிரி ஒரு ஏமாத்து வேலை எதுவுமே கிடையாது அதுக்கு நீங்கள் அடிமையாயிட்டீங்க அதுக்கு நீங்கள் ஈடாயிட்டீங்க அதுக்கு தினம் காலையில் பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வளர மாட்டீங்கன்றது தென்ன தெளிவாக அதுலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கங்க எனக்கு முகநூலும் கிடையாது ட்விட்டரும் கிடையாது எனக்கு தேவையும் இல்லை ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் அதுக்கு பதில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா நான் அபிசரவனை பார்த்துருக்கேன் நான் எப்போ பார்த்தாலும் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டமாக இருக்கட்டும் அதாவது இங்கே நான் மேடையாக இருக்கிறனால பாராட்டி சொல்லணும் தனியாக இருக்கும் திட்டி தான் சொல்லுவேன் ஓ என்னையா எப்போ பார்த்தா ஒரு பிரச்சனை எடுத்துட்டு என்கிட்ட வந்துக்கிட்டே இருக்க நீ அப்படின்னு திடீர்னு பார்த்தா காவேரியில் பிரச்சனை ஆனால் அந்த ஒரு பையன் தூக்கு போட போயிட்டான் அவங்க அப்பா தூக்கு போட போயிட்டாரு படிக்க வைக்கணும்னு திடீர்னு ஓடி வருவான் சார் அதெல்லாம் நல்ல விஷயம் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இந்த இளம் வயதில் காரணம் என்னென்னா ஒரு மதுரை காரணம் இருக்க ஒரு மேலே உள்ள அக்கறையின் காரணமாக நான் சொல்கிறேன் சவுந்தரராஜனுக்கும் சொல்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஜல்லிக்கட்டில் இறுதி நாள் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி உங்களுக்கெல்லாம் காலையில் தான் தெரியும் இங்கே மெரினா பீச்சில் அடிக்க போகிறாங்கன்னு எனக்கு முத நாள் சாயந்தரமே தெரியும் எனக்கு முத நாள் சாயந்தரமே தெரியும் காலையில் அடிக்க போகிறாங்க அப்படின்றது அந்த இரவுலேயே க ஒரு கட்சி பேர் கட்டிட்டு அலங்காநல்லூருக்கு போய் அலங்காநல்லூரில் போய் தகவல் சொல்லிட்டு வந்தேன் காலையில் உங்களை இங்கேருந்து கிளப்ப போகிறாங்க இது அரசு உத்தரவு மேலிடத்துலேருந்து வந்துருச்சு அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க யாரும் அடி வாங்கி மிதி வாங்கி சாவாதீங்க ரொம்ப பத்திரமாக இருங்கன்னு சொல்லி அங்கேயே போய் எச்சரிச்சுட்டு தான் வந்தேன் அந்த கட்சி போட கட்டிட்டு நான் உள்ளே போகும் பொழுது ஒருத்தர் பார்த்துட்டார் அவர் நியூஸ் செவனில் இருந்தால் அப்போ வந்து செந்தில்ன்ற நிறையாளர் இப்போ நியூஸ் எயிட்டீனில் இருக்காரு அவர் அவர் என் பின்னாடி இருட்டுக்குள்ளே வந்து அண்ணன் என்ன இங்கே நிற்கிறீங்கன்னாரு நீங்கள் எப்படி என்னையை பார்த்தீங்கன்னு அவரும் அந்த தகவலை தான்
இல்லைனா ரொம்ப கடைசியில் வர்றாங்க நடுவில் இருக்கும்போது பீக்கில் இருக்கும்போது வாங்கினா யாரும் வரமாட்டேங்கிறாங்க ஒன்று இப்படி வந்து இவர் அடையாளம் தெரியாமல் போயிடுறாங்க இப்போ என்ன சிக்கல் ஆயிரும்னா ஆபீஸர் அவர்களும் சவுந்தரராஜன் போன்றவர்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆயிருந்தா தயாரிப்பாளர்களும் இயக்குநர்களும் உங்கள் பக்கத்தில் வரமாட்டாங்க இந்த பயணம் போட்டு அதில் சிக்கல் வருமா இந்த பயணம் போட்டு அதாவது பிரச்சனைகள் வருமா அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் நான் யூகத்தின் அடிப்படையில் சொல்லலை என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தில் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட உட்கார் கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷத்துக்கு மேலே மூணு வருஷத்துக்கு மேலே என்னை வந்து என்னோட படத்தை இயக்குவதற்காக நான் ஒரு படம் சந்தனத்தை வேணும் ஆரம்பிச்சிருந்தேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த படம் ஒரு பீரியட் ஃபிலிமு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐந்து நாட்கள் படப்பிடிப்பு நடந்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு நான் தான் ப்ரொடியூசரு ஒரு ஃபினான்சியர் தான் எனக்கு ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அதற்கு பின்னால் கிட்டத்தட்ட பத்து பேர் ஃபினான்சியர் என்னை சந்திச்சிட்டாங்க அவங்க பூரா எனக்கு பூரா கண்டிஷன் என்ன தெரியுங்களா நீங்கள் வந்து பொது வெளியில் பேசக்கூடாது நீங்கள் பொது வெளியில் அரசை எதிர்த்து கருத்து சொல்லக்கூடாது ரொம்ப ஃபோர்ஸ்டாக சொல்கிறீங்க மத்திய அரசு மாநில அரசு ரெண்டையும் அதனால் சிக்கல் இருக்குது அப்படி நீங்கள் ஒரு உத்தரவாதம் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்களும் உங்களுக்கு ஃபன் பண்ணுவோம் அப்படின்றாங்க எனக்கு அப்போலாம் என்ன தோணும்னா ஏன்னா கண்ணை விற்றுட்டு சித்திரம் வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ பைத்தியகாரத்தனமோ என்னை விற்று சினிமா எடுக்கிறது பைத்தியகாரத்தனம் நான் நினச்சிக்கிறேன் அப்படி ஒரு சினிமாவை என்னால் செய்ய முடியாது நான் நானாகத்தான் இருப்பேன் நான் உங்களைப் போல் இல்லை நான் வந்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு நான் மிடிலில் இருக்கேன் ரொம்ப கடைசியில் வரமாட்டேன் அதனால தான் மிடிலில் இருந்தே சொல்கிறேன் போக்கடம் இல்லைங்கும் போது அரசியல் பேசுவது சரியானதுன்னு நான் நினைக்கலை அதனால் அப்படி ஒரு சினிமா தேவையில்லை எனக்கான சினிமாவை நானே உருவாக்கிக்கிறேன் என்னோடு சேர்ந்து நண்பர்கள் இருக்காங்க என்னோடு அன்பு செலுத்துறதுக்கு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க இப்போ இந்த மேடையிலே கூட எல்லாரும் என் பெயரை சொல்லிட்டு போன்ற அவசியமற்றது ஆனால் எல்லாரும் என்னை மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா உங்களுடைய அன்புக்கு பாத்திரமாக நான் இருந்திருக்கேன் அதுக்கு உண்மையாகவும் இருப்பே கடைசி நேற்று தான் இந்த இயக்குநரை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்தது சிவா கூட்டிட்டு வந்த பாத்திரம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு ஒரு பெரிய டாக்டர் அப்படின்னார் ஏங்க அந்த பேரில் விட்டுட்டு இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இல்லை இல்லை சார் நான் சினிமா மேலே ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தேன் ஓ அப்படியா நான் யார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை சார் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னாரு எனக்கு உடனே ஒரு கேள்வி தோணுச்சு அப்போ பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் நம்ம கூட ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் போல தெரியும் சினிமா அப்போ ஈஸியாக போயிடுச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் அதனால் காசு இருந்து படம் எடுத்துகிட்டேன் இப்போ நம்மளும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் வீட்டில் இருக்க ரெண்டு பேரும் கூட படுத்து ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரி வந்த உடனே கேட்டால் அவர் என்ன நினச்சிருப்பார் இவன் என் சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்டான் ஏன்னா இன்விடேஷன் கொடுக்க அவன் சால்வை போட வந்த இடத்துல எப்படிலாம் கேள்வி கேட்குறாரு சரி நம்ம மேலே இன்வைடியில் கேட்டு வருவாங்க ஆனாலும் அவரை பற்றி சிவா திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார் ஆனால் இவர் பெரிய டாக்டரு இவருடைய துணைவியார் அதை விட சிறந்த டாக்டரு இவங்க ரெண்டு பேரும் மாயவரத்தில் எல்லா மக்களுக்கும் தெரிந்தவங்க என்ன ஸோ அப்போ உங்களுடைய அந்த கலை அது சொல்ல என்னுடைய முதல் பட மேடையில் கமல்ஹாசன் சார் சொன்னது தான் கிட்டத்தட்ட பதினேழு பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன் அவர் சொன்னார் சினிமா தனக்கு யார் வேணுமோ அது தேடி எடுத்துக்கிறோம் நீங்கள் இந்த மூணில் உலகத்தின் எந்த மூணில் இருந்தாலும் உங்களை கைப்பற்றிக்கிறோம் சினிமா தனக்கு வேணுங்கிற ஆளாக பொப்போ எடுத்துக்கிறது அது ஓட உங்களை எடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக உங்களுடைய பயணம் நல்ல பயணமாக இருக்கணும் சொந்த படம் பண்ணியிருக்கேன்னாரு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு கேட்டேன் பட்ஜெட்லாம் சொன்னார் சார் ரிலீஸு ஃபோன் ரிலீஸ் ஆனால் ஆமாம் சார் ஃபோன் ரிலீஸ் இருந்தார் ஸோ அப்போ எல்லாவற்றுக்கும் தயாராக ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்திருக்கிறாரு இயக்குநராகவும் வந்திருக்காரு உங்களுடைய முயற்சிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த இடத்துல சிவா சொன்னதை தான் மீண்டும் உங்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் நீங்கள் இது போல் ஒரு துறையிலேருந்து வர்றவங்க உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு பேர் உங்களை பார்க்குறதுக்காக காத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த முந்நூறு பேர்த்திட்ட முந்நூறு விதமான கதைகளை நீங்கள் சந்திச்சிருக்க முடியும் அப்போ அதுதான் திரைப்படமாக வரணும் அதெல்லாம் எங்கள் நாங்கள் நினச்சி பார்த்தா கூட எழுத முடியும் அப்போ நீங்களும் ஒரு வெறுமான காதல் கதையை எடுத்துகிட்டு வருவீங்களா அப்படின்னா அதை நான் படம் பார்த்துட்டு தான் நான் சொல்லணும் அதை படம் பார்த்து தான் சொல்லணும் அப்போது ஒருவேளை இந்த படத்தில் அது நடந்திருந்தா கூட நடக்கலைன்னா கூட உங்களுடைய அடுத்த படங்கள் ஏன்னா உங்கள்கிட்ட காசு இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நீங்கள் படம் எடுப்பீங்கன்றது தெரிஞ்சிச்சு இப்படி ஒரு மேடை வேற பார்த்தாச்சு இனி எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்கல்ல ஆண்ண காலம் பாண்ண வாங்கி சும்மா இருக்காதுப்பாங்க
சினிமாவை நேசிப்பவர்கள் இதை தாண்டி ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நீங்கள் சினிமாவை நேசிக்கிறீங்க அதனால் உங்களுடைய அடுத்த படங்கள் அந்த முந்நூறு பேர் வரிசையில் காத்திருந்தாங்க பாருங்கள் அதை தான் நாங்கள் படமாக பார்க்கணும் அப்படி ஒரு கதையை நீங்கள் படமாக்குவீங்கன்னு நம்புகிறேன் நான் அதுக்கடுத்து கதாநாயகி வெண்பா இப்படி ஒரு பேர் கேட்டு எவ்வளோ வருஷம் இருக்குங்க இப்போ பல பேர்களை நீங்கள் சொல்லிடுவேன் நீங்கள் வந்து சிரித்து கை தட்டிடுவீங்க ஆனால் அவங்கள நம்ம காயப்படுத்துகிற மாதிரி ஆகிடும் உட்காருங்க ஏன்னா நம்ம டாங்கே அப்படி இப்படிலாம் நிறைய பேர் தான் இங்கே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் கதாநாயகிகள்னால ஒன்றுமே ஒன்றும் புரியாது ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா தமிழ் சினிமாவில் சக்ஸஸ் ஆகணுமா புரியாத ஒரு பேர் வைப்பா அதை சொல்லி சொல்லி பார்த்தே நம்ம ஆடியன்ஸ் அப்போ தான் அந்த பொண்ணு முகத்துக்கு வரும் அப்படிமா அப்படி இருக்கிற சூழலில் வந்து வெண்பான்னு ஒரு பேர் நிச்சயமாக வெண்பா போல் நீங்கள் தமிழர்களுடைய உள்ளத்தில் எல்லாரும் உள்ளத்தில் இருக்கணும்னு வாழ்த்துக்கள் அப்பக்குட்டி தேசிய விருது நாயகர் சாதாரணமாக நினைச்சார் அது பார்க்க வேண்டியிருக்காங்க அதனால் எல்லா கலைஞர்களுக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஆர்ட் டைரக்டர் முதல்ல பேசினார் அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் இந்த துண்டு சீட்டு கொடுத்துட்டு போனாங்கள்ல கோரிக்கைகள் அந்த கோரிக்கைகளையும் சொல்லிடுவோம் ஒன்று வந்து மாநில அரசுக்கான கோரிக்கை எஸ்ஆர் பிரபு சொன்னது ஒரு பாரம் சொன்னது இப்போ இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த மட்டும் தமிழ் சினிமா தான் தமிழகத்தை அறுபது ஆண்டு காலமாக ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் தமிழ் சினிமா மட்டும் டெவலப்பே ஆகிறதே கிடையாது பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கு அதுக்கு காரணம் என்னன்னா எது பலமோ அதுதான் இங்கே பலகீனமாகவும் இருக்கு எப்படி எம்ஜிஆர் அவர்கள் திரைத்துறைகள் மூலமாக புகழ்பெற்று சிஎம் ஆனாரோ அதற்கு பின்னால் பல பேர் எம்ஜிஆர் ஆகணும் முயற்சி செஞ்சு சினிமாவிலிருந்தே போராடிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்போ அவரை தொடர்ந்து அதுக்கடுத்து மறைந்த ஜெயலலிதா அம்மையாரும் ஆட்சி கட்டிலுக்கு வரும் பொழுதும் கலைஞர் அவர்கள் ஆட்சி கட்டில் இருக்கும் பொழுதும் நான் வந்து இங்கே யார் தப்பாக எடுத்துக்க வேணாம் நான் வந்து திமுகவுக்கு ஆதரவுன்னு சொல்லாதீங்க கலைஞர் அவர்கள் இருக்கும் பொழுது திரைத்துறையோடு நிறைய தொடர்புகள் வச்சுருந்தாங்க திரைத்துறை சார்ந்த பிரச்சனைகளை சொல்லும் போது கேட்டுட்ருந்தாங்க ஆனாலும் என்ன சிக்கல் இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா எம்ஜிஆர் அவர்கள் இருக்கும் பொழுதும் கலைஞர் அவர்கள் இருக்கும் பொழுதும் அவர்களுக்கு மிக நெருக்கமானவங்களாக இருந்தாங்கள்ல அவங்க யார் திரைத்துறை சார்ந்த பிரச்சனையை போய் அவங்கக்கிட்ட சொல்லலை காலையிலையும் சந்திக்கக்கூடிய சிஎம் சந்திக்கலாம் மாலையிலையும் சந்திக்கலாம்னு இருக்கிறவங்க தங்களை தனித்தனியாக வளர்த்து கொண்டார்களே தவிர துறை சார்ந்த பிரச்சனையை சொல்லலை சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்தியாவிலேயே தமிழ் சினிமா என்பது ஹாலிவுட்டுக்கு இணையான ஒரு சினிமாவாக உருவாயிருக்கும் அந்த சிந்தனையோடு இருந்த முதல்வர் அதை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அப்படி கொடுக்கப்பட்ட இடம் தான் ஃபிலிம் சிட்டி இங்கே இருக்கிற ஃபிலிம் சிட்டி ஒன்று இருந்தது அது உங்களுக்கு தெரியுமா எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்னு தெரில அது எவ்வளோ பெரிய இடம் தெரியுங்களா அதை கொடுத்தது வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் திமுக ஆட்சியில் தான் ஃபிலிம் சிட்டி உருவாக்கப்படுது அப்போ ஃபிலிம் சிட்டி உருவாக்கப்படும் பொழுது அவர் நினச்சிருந்தார்னா அவருடைய பெயரை வைத்திருக்கணும் ஆனால் அவர் யாருடைய பெயரை வைத்தார்னு சொன்னால் மறைந்த புரட்சித்தில் அவர் எம்ஜிஆருடைய பெயரை தான் வைத்தார் எம்ஜிஆர் திரைப்பட நகரம் வச்சுருந்தார் தன்னுடைய நண்பர் பெயரை வைத்தார் அப்போது அதை வந்து பெருமையாக தமிழ் துறை உலகம் ஏற்றுக்கொண்டது இங்கே ஒரு சிக்கல் இருக்குது நீங்கள் இதை கோரிக்கை வச்சதுனால இந்த விஷயத்தை நான் பேச வேண்டியதாக இருக்குது அப்போது அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அவருடைய ஆட்சி முடிந்து அடுத்து வந்து அண்ணாதிரை அவர் முன்னிட்ட கழக ஆட்சி வருது ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து முதல்வர் ஆகிறாங்க முதல்வர் ஆன உடனே அவங்க செஞ்ச ஒரு முதல் வேலை திரைப்படம் எம்ஜிஆர் திரைப்பட நகரை ஜே ஜே ஃபிலிம் சிட்டின்னு மாற்றுறாங்க இது மிகப்பெரிய தவறு அது செய்யக்கூடாது ஆனால் அவங்க தான் செஞ்சாங்க அதிகாரத்தில் இருக்காங்க அப்போ அவங்க செய்யும் பொழுது திரைத்துறை சார்ந்தவங்க அவங்கக்கிட்ட போய் ஒரு கோரிக்கை வச்சுருக்கணும் அம்மா நீங்கள் வந்து இந்த பெயர் மாற்றக்கூடாதுமா இது வந்து அந்த கலைஞர் அவர்கள் கொடுத்தது அதுவும் உங்கள் கட்சி நிறுவனருடைய பெயரில் தான் இருக்கு நீங்கள் வேணால் வேற ஒரு இடம் கொடுங்க வேற ஒரு இடத்த எங்களுக்கு கட்டி கொடுங்க அதுக்கு உங்கள் பேர் வச்சுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக கேட்டிருப்பாங்க இங்கே யாரும் சொல்கிறது இல்லை ஒன்று ஜெயிச்சு வந்தவுடனே அவங்களுக்கு ஒரு பாராட்டு விழா விழா எடுக்கணும் இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் கை கட்டி அடிமையாக நிற்கணும் இதுதான் இங்கே இருக்கிற சிக்கல் அந்த சிக்கலை போய் யாரும் சொல்லாதனால தான் அது ஜே ஜே ஃபிலிம் சிட்டியாக மாறின உடனே மீண்டும் அதிமுக திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது திமுக ஆட்சிக்கு வந்த உடனே அது மறைந்த கலைஞர் அவர்களுக்கு மன வருத்தத்தை உண்டு பண்ணிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு இடமும் கொடுத்தேன் அதுக்கு பின்னாடி வந்து அதுக்கு பேர் என் பேர் வைக்கலை எம்ஜிஆர் பேர் வச்சேன் அதை கூட நீங்கள் பாதுகாத்துக்க மாட்டீங்கன்னா நான் என்ன செய்யறதுக்கு தான் அந்த இடத்தை தான் பாதியை தூக்கி முதல் முறையாக டைட்டல் பார்க் தூக்கி கொடுத்தாங்க இல்லைனா அவ்வளோ பெரிய ஃபிலிம்
அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு விழா எடுத்தாங்க பாசத்தலைவனுக்கு பாராட்டு விழான்னு சொல்லி நம்ம ஆளுக்கு பாசத்தை காட்டுறதுல வந்து திரைத்துறை சார்ந்தவனுக்கு கேட்கவே வேணாம் ஏதாவது பலன் கிடைக்குதுன்னா மொத்தமாக போய் சாஸ்தானமாக விழுந்துட வேண்டியதான் அந்த விழாவில் என்ன செய்கிறாங்க அப்போ மீண்டும் அவர் பழசெல்லாம் மறந்துடுறார் மறந்துட்ட காரணத்தினால ஒரு திரைப்பட தொழிலாளர்கள் மற்றும் அனைவருக்குமா சேர்த்து பையனூரில் ஒரு நூறு ஏக்கர் நிலத்தை ஒதுக்கி தரார் அந்த விழாவில் நானும் இருந்தேன் அந்த மேடையில் நான் இருந்தேன் கலைஞருக்கு மிக அருகில் இருந்தேன் அவர்கிட்ட கை பிடிச்சி வேறு சில விஷயங்கள்லாம் கேட்டுக்கிட்டும் இருந்தேன் அந்த டைமில் தான் அப்போ நூறு ஏக்கர் கொடுக்கப்படுது நூறு ஏக்கர் கொடுத்துட்டு அதில் வீடு கட்டுறதுக்கு திரைத்துறை சார்ந்தவர்களுக்கு தொழிலாளர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பிரித்து கொடுங்க ஆளுக்கு ஒரு வீடு கட்டணும்னு சொல்லிட்டு சிட்கோட லோன் கொடுக்கறதுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணப்படுது அது அந்த ஆட்சி முடிவுக்கு வர்ற நேரத்தில் அப்போ அந்த லோன் கொடுக்குறதுக்கும் அவர் சொல்லிட்டார் அங்கே இருந்த உணர்ச்சி வசப்பட்ட ஒருத்தர் இருக்கார் அப்போ சங்கத்தில் தலைவராக இருந்தவர் அவர் வந்து இப்படி தான் எது நடக்கணும் நமக்கு நம்ம பொறுத்த மட்டும் திரைத்துறை சார்ந்தவர்களுக்கு யார் ஆட்சிக்கு வர்றாங்கன்றது முக்கியம் இல்லை நமக்கு தனிப்பட்ட அபிமானம் இருக்கலாம் தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம ஓட்டு போடலாம் ஆனால் நம்ம துறையில் ஒரு பொறுப்புடன் இருந்தோம்னா ரெண்டு பேருமே நமக்கு வேணும் அப்படின்ற மனநிலையில் தான் இருக்கணும் ஒரு பக்கமே சாயக்கூடாது அங்கே நடந்தது ஒருத்தர் மேடையில் ஏறி உடனே மைக்க பிடிச்சி அதுக்கு வந்து கலைஞர் நகர்னு பேர் வைக்கணும் அப்படின்னாரு அப்போவே நான் முடிவு பண்ணிட்டு இது நடக்காது ஏன்னா எலெக்ஷன் வரப்பு ஆறு மாதம் கழிச்சு அந்த பெயர் தான் சிக்கலானது அடுத்து மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அதிமுக ஆட்சி வந்தது அது கலைஞர் பெயர்னு இருந்த ஒரே காரணத்தினாலேயே சிட்கோ லோன்லாம் கொடுக்க முடியாதுன்னு அன்றைய முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதா சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் சும்மா கிடக்கு அந்த இடம் அதில் பூரா மண் அள்ளி வித்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ இங்கே பிரச்சனை என்னென்னா இந்த துறையிலிருந்து இப்போ அடுத்து புதுசாக இரண்டு மூத்த நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வர்றாங்க அப்படிங்கும் போது அப்புறம் எப்படி அரசு விருது கொடுக்கும் உங்களுக்கு அதை அச்சப்படும்ல இவங்களுக்கு நம்ம விருது கொடுப்போம் இடம் கொடுப்போம் எல்லாம் கொடுப்போம் கடைசியில் நமக்கு போட்டியாகவே கட்சி ஆரம்பிப்பாங்க நமக்கு போட்டியாகவே ட்விட்டரில் கருத்து சொல்லுவாங்க நமக்கு போட்டியாகவே எதிராக நிற்பாங்கன்னே இந்த அச்சத்தின் காரணமாக தான் தமிழக அரசு விலகி நிற்கிறதா நான் பார்க்குறேன் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த முதல்வர் அப்படி தான் இருந்தாங்க ஆனால் இன்றைய தினம் மரியாதைக்குரிய எடப்பாடி அவர்கள் முதல்வராக இருக்கார் அவர் அப்படி அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அவர் எந்த பால் போட்டாலும் அடிக்கிறார் நல்லா அதனால் அவர் பயப்பட மாட்டார்னு நம்புகிறேன் அதனால் முதல் முறையாக நான் மிக முதல்வர் அவர்களுக்கு உங்களை நோக்கி கேள்விகளே கேட்டுக் கொண்டிருந்த நான் முதல் முறையாக ஒரு கோரிக்கையாக வைக்கிறேன் நீண்ட காலமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தமிழக அரசு விருதை வழங்கி தமிழ் சினிமாவுக்கு பெருமை சேர்க்குமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் இது ரெண்டாவது போத்தர் காதலை சொல்லிட்டு போனார்னு சொன்னார்ல அவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எந்திரிங்க செந்தில் இந்த பாடகர் செந்தில் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அவருக்கு இன்னொரு முகம் இருக்குது அந்த முகம் யாருக்குமே தெரியாது நெடுவாசல் அப்படின்னு ஒன்று எல்லாேருக்கும் உங்களுக்கு நெடுவாசல்னா தெரியும் இல்லையா அவர் தான் நெடுவாசல் நாயகன் அந்த ஹைட்ரோகா திட்டத்துக்கு எதிர்த்து முதல் முதல் போராட்டத்தை நெடுவாசல் தொடங்கி ஒரு பெரிய போராட்டத்துக்கு பின்னாடி தான் நெடுவாசல் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட மாட்டாதுன்னு சொல்லி நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இப்பொழுது தான் மத்திய அரசு அசுர பலமாக இருக்குது அது நினச்சதெல்லாம் செய்யும் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டதுனால நேற்றைக்கு ஒரு மத்திய அரசு ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டுருக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பக்கத்தில் எங்கெல்லாம் ஹைட்ரோ கார்பன் இருக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கிடலாம் மக்கள்கிட்ட கருத்து கேட்பு தேவையில்லை அப்படின்னு ஒரு அராஜக உத்தரவை மத்திய அரசு போட்டிருக்கு அப்போது தமிழக மக்கள் இங்கே கவனிக்க முடியாத ஒரு சூழலை நல்லா கவனிக்கணும் ஒவ்வொரு முறையுமே ஒரு பக்கம் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேறு பிரச்சனைகளை திசை திருப்புவதற்காக ஒரு பக்கம் சிஏஏ என்பிஆரி என்ஆர்சின்ற திட்டங்களை கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இப்போ என்ஆர்சிக்கு எதிராக மக்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது சத்தம் இல்லாமல் இந்த திட்டத்தை போட்டு இந்த அறிக்கையும் கொடுத்துட்டு நீ ஹைட்ரோ கார்பன் வேலையை ஆரம்பிச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ மத்திய அரசு இப்போ இங்கே மாநில அரசுக்கு கோரிக்கை வச்சோம் மத்திய அரசை நம்ம எச்சரிக்கை தான் முடியும் நீங்கள் தமிழக மக்களை வெறுமன வாக்குகளாகவோ அல்லது நீங்கள் தமிழகத்தை வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கழிவு கிடங்காகவும் பார்க்காதீங்க ஊரில் இருக்கிற குப்பையெல்லாம் கொண்டு வந்து கொட்டுறதுக்கு ஒன்று தமிழ்நாடு கிடையாது தமிழை ஒன்று இழிச்ச வாங்க கிடையாது அதனால் நீங்கள் கொஞ்சமாவது தமிழக மக்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்படிங்க ஹைட்ரோ கார்பன் நீட்டணும் வேணாம்னு சொன்னால் சட்டமும் திட்டமும் மக்களுக்கானதுங்க அதை முதல்ல ஆட்சியாளர்கள் புரிஞ்சுக்க வேணாமா யாருக்காக இந்த ஆட்சி மக்கள் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கடைசியாக நடந்த கா
அப்படித்தான் இருக்க முடியும் அப்போ செல்லாத ஓட்டை வாங்கி நீங்கள் எப்படி மேலே இருக்க முடியும் இந்த கேள்விகளெல்லாம் நம்ம கேட்குறது தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகுது அதனால் மத்திய அரசு தமிழக மக்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை நீட்டுன போய் நிறுத்தி வைக்கணுன்றது கேட்டுக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் சொன்னதை சொல்லிட்டேங்க ஆமாம் அடுத்து ஆனால் எனக்கு சிக்கல் நிறையாகி ஏன் வேலை பாதிக்கட்டும் நினைக்கிறேன் நான் இருந்தாலும் இந்த மாய நிதின்ற திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி அடையணுன்றது தான் ஒவ்வொரு திரைப்படத்தை எடுக்கும்போது எல்லோருடைய கனவாகவும் லட்சியமாகவும் இருக்குது அந்த வகையிலும் இதுபோல் ஒரு புதிய இயக்குநர்கள் புதிய சிந்தனைகள் எல்லாம் தமிழ் சினிமாவுக்கு வரணும் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான சூழல் தமிழ் சினிமாவில் உருவாக்கணும் அப்புறம் இந்த விழா நடந்த கமலா திரையரங்கம் எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமானது நான் என்னுடைய எல்லா திரைப்படங்களையும் ரிலீஸ் ஆகிற எல்லா திரைப்படத்தையும் அந்த 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 பாக்ஸில் உட்காந்து பார்ப்பேன் இல்லைன்னா இந்த பாக்ஸில் தான் உட்காந்து பார்ப்பேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு விழாவில் இவ்வளவு நேரம் பொறுமை காத்து தேட்டர்காரங்களோட அனுமதியோடு நடந்திருக்கு பத்திரிகையாளர்கள் உங்களுடைய காத்திருப்போடு நடந்திருக்கு கடைசியாக ஒரு சின்ன கோரிக்கை தான் விழா நடத்துகிறவங்களுக்கு பிஆர்ஓக்களுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன திரைப்படங்கள் விழாக்களை நடத்தும் பொழுது மேடையில் சேர குறைச்சிருங்க அதுதான் நல்லது நீங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு ஷோ கட் பண்ண வேண்டியது அதனால் குறைச்சிக்கோங்க சின்னதாக இருந்தாலும் நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்கள்ல மூர்த்தி சிறுசா கீர்த்தி பெருசா இருக்கலாம் அது போல சின்ன விழாவாக இருந்தாலும் பெருசா இருக்கணும் அந்த வகையில் மாய நதி சின்ன விழாவாக ஆரம்பித்து பெரிய விழாவாக முடித்திருக்கிறதாக நான் நினைக்கிறேன் இந்த வரைக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சார்